Boa noite, pessoal. Meu nome é William, sou professor de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo e Paisagismo 1. E hoje a gente vai ter a nossa última atividade que vai fechar o nosso, nosso primeiro bimestre, né? todo o conteúdo que a gente já viu até agora. E a somatória de todas as atividades vão substituir a nota da P1, que era a gente teria nesse primeiro, nesse primeiro bimestre, nessa nossa introdução. É, enfim, eu resolvi criar esse vídeo para explicar para vocês como vai ser mais ou menos a nossa atividade, tá? É, explicar certinho o que eu vou querer, o que eu quero que vocês façam exatamente, que coloquem no, no PowerPoint nessa atividade, o que eu vou cobrar exatamente. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço para que vocês mandem mensagem, porque eu vou estar disponível o tempo inteiro, tanto no Zoom quanto no WhatsApp. Então, qualquer coisa, só manda mensagem, que eu estou ali disponível. Não para tirar dúvidas, como eu falei para vocês, tá? A mesma coisa de estética e história da arte. É, não estou tirando dúvida nesse momento, mas às vezes você pode ter um uma dúvida de como responder isso, de como colocar isso no PowerPoint, na sua frente ali, e aí eu vou auxiliar vocês em relação a isso, tá? É, vamos lá, compartilhar a tela aqui do PowerPoint para falar para vocês o que, que eu vou cobrar. No PowerPoint, pessoal, primeiro eu quero que vocês criem uma capa, tá? Com o nome da matéria, Teoria e História da Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo 1, e o nome de vocês embaixo. Tá? para eu conseguir identificar isso e avaliar depois. É, a atividade, pessoal, como que ela vai funcionar? A gente estudou vários períodos, vários estilos da arquitetura, né, do urbanismo, do paisagismo, neste semestre, e eu queria que, assim, dar foco, nesse, agora que a gente vai finalizar esse primeiro mês, eu queria dar foco em alguns principais é, períodos que eu acho que são muito importantes para vocês, na hora que vocês vão viajar, na hora que vocês vão identificar o marketing, Arquitetura, ou na hora que vocês precisam identificar algum estilo, são os que você mais, vocês mais vão ver. Então, eu espero que vocês consigam fazer uma revisão de tudo isso que a gente já trabalhou em sala e colocar isso em prancha. Não vou pedir, por exemplo, é, alguns estilos que a gente já estudou, tá? Por exemplo, a gente estudou é, castelos, a gente falou sobre cidades muradas, né? Aquelas muralhas e tudo mais. Falamos também sobre a arquitetura do Islã. Falando sobre alguns períodos que eu acho que não, não convém a gente dar tanta ênfase. Vocês vão ver isso na vida de vocês, mas a gente já estudou, falou sobre isso e é um, são estilos muito breves. Então, eu vou pedir os principais para vocês. É, o que vai compreender, pessoal, nessa atividade? Eu quero que vocês foquem nessas questões que eu estou colocando aqui, tá? Atividade. É, eu quero que vocês peguem uma foto uma, de uma obra, de, uma, de um desses estilos, por exemplo, da Grécia Antiga, coloquem. Tá? Por exemplo, aqui, é, essa aqui da Grécia Antiga, peguei, por exemplo, o Partenon, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui e vai escrever o nome da obra, Partenon, por exemplo. Vai deixar aqui. Lembra que a gente falou que na Grécia Antiga começaram a surgir o quê, por exemplo? As colunas, certo? Então, eu quero que vocês peguem isso daqui... Quero que vocês peguem isso aqui, por exemplo, e coloquem. A gente tem na, na, na Grécia Antiga, por exemplo, coluna. Que, que, que tipo de coluna é essa? Lembra que a gente tinha vários tipos de coluna que a Grécia Antiga inventou e tudo mais? Então, aqui você vai colocar o nome dela e você vai pegar uma forma aqui, tá? Vai pegar uma forma e vai puxar, por exemplo, uma setinha falando qual é esse elemento dessa arquitetura que você está destacando aqui. Eu quero que vocês reconheçam os elementos dessa arquitetura, tá? Isso é... Enfim, é basicamente isso que eu quero que vocês façam para mim, que vocês puxem as características. Aqui você pode puxar, por exemplo, o material, qual que era esse material, né? Qual que era o, o, o tipo de, de material que eles utilizavam para fazer esse tipo de arquitetura, dessa obra em si, e aí você vai lá, dá um Ctrl C, um Ctrl V na flash, puxa aqui, e falou qual que é o tipo desse material que vocês estão falando ali que é construído isso. Outra coisa que dá para puxar, por exemplo, tem um elemento aqui que talvez a gente consiga destacar, né? É, vamos supor, isso daqui. O que é isso daqui, pessoal? Aí você vai colocar lá o que é, né? 
o que, que é feito, conta tudo que você sabe da obra, tá? Não precisa focar em contexto histórico, por que foi construído, para que isso, aquilo. Se tiver alguma coisa que você possa colocar como palavra-chave, assim, rápida, sem acrescentar texto, perfeito. Agora não foquem muito em colocar texto, tá? É mais linha de chamada mesmo, só para vocês identificar as características. É, então, eu vou pedir para vocês uma obra de cada estilo, uma obra da Grécia Antiga, uma obra da Roma Antiga, uma obra da arquitetura bizantina e uma obra da arquitetura gótica, tá? Para vocês colocarem e puxarem as características. A mesma coisa aqui, tá? É, peguem o nome, coloquem, coloquem o nome da obra. Às vezes vocês vão encontrar o nome. Não tem problema, tá? Pode ser uma obra sem nome, mas eu aconselho a colocar o nome, a não ser que esteja muito claro que é uma obra da arquitetura africana, que está muito claro que é uma obra da Grécia Antiga, aí até ok. Mas, por favor, coloque. É... Aqui, aqui, Estamos aqui, e aí, o que, que a gente consegue né, colocar aqui, por exemplo? Entreguei o nome desse, né, por acaso, não o nome eu já dei para vocês, mas enfim, o que vocês conseguem puxar, por exemplo, é, de informação aqui? Qual que é o material construído? O que, que eles utilizavam para fazer essa obra? O que mais? Quais são as características? Qual que é o nome deste elemento aqui, por exemplo? O material vocês podem puxar em chamada e tudo mais. E de a forma. Inserir formas. Puxou aqui uma forma. Qual que é o nome desse elemento aqui, ó, que vocês estão vendo? Lembra? Que servia para alguma coisa ali na parede, etc. Então é mais ou menos isso, tá? Não vou entrar muito, senão eu começo a dar as respostas para vocês. E eu quero mais que vocês façam um estudo. Então aqui eu coloquei até a Roma Antiga, tá? Para vocês puxarem algumas características. E aí serão quatro períodos, quatro elementos principais que eu destaco para vocês. Se vocês estão sim, tá com isso em cabeça, em mente. Tá tudo é, muito bem absorvido, tudo muito bem estudado, decorado, entendendo muito bem o que são essas arquiteturas. E é isso que eu vou pedir para vocês por enquanto. E aí, terminando, vocês já podem enviar isso em PDF. Salve em PDF ou então em PowerPoint, né? vocês podem me enviar é, no próprio WhatsApp. E aí, na semana que vem, a gente conversa sobre a nossa matéria, sobre os nossos conteúdos e tudo mais. Ok? Por enquanto é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, vou estar disponível. E é isso. Boa noite, boa semana para vocês.